എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ ഇന്ന് ഒരു ഓണപ്പാട്ടാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് വട്ടയില കുമ്പിൾ കുത്തി തുമ്പപ്പൂ നുള്ളിയെടുത്തു തിരുവോണത്തപ്പന് കണിയായി മുറ്റത്തൊരു പൂക്കളമിട്ടു വട്ടയില കുമ്പിൾ കുത്തി തുമ്പപ്പൂ നുള്ളിയെടുത്തു തിരുവോണത്തപ്പന് കണിയായി മുറ്റത്തൊരു പൂക്കളമിട്ടു പൂവാണ്ടൻ മാവിൻ കുമ്പിൾ കുത്താരമൊരു ഊഞ്ഞാലിട്ടു ആർപ്പോവിളി കുരവയുമായി അതിലാണാ ആളുകളെത്തി മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ കൊമ്പിൽ മുത്താരമൊരു ഊഞ്ഞാലിട്ടു ആർപ്പോവിളി കുരവയുമായി അതിലാണാൻ ആളുകളെത്തി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ ഇടയത്തൊരു നാക്കില വേണം ഇലയിൽ പല കൂട്ടം വേണം ഉണ്ണാനായൊപ്പമിരിക്കണം ഇടയത്തൊരു നാക്കില വേണം ഇലയിൽ പല കൂട്ടം വേണം ഉണ്ണാനായൊപ്പമിരിക്കണം ഒരു തുമ്പി തുള്ളല് വേണം കരടി പുലിക്കളികൾ വേണം ഒരു തുമ്പി തുള്ളല് വേണം കരടി പുലികളികൾ വേണം മാവേലി മന്നണ വരവേൽക്കാൻ അത്തത്തിന് ചമയമൊരുക്കിടാം ആ കൈ കൈലോ മാണിക്കച്ചം പഴുക്ക ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ മാണിക്കച്ചം പഴുക്ക ആരുടെ കയ്യിലാണോ മാണിക്കച്ചം പഴുക്ക എൻ്റെ ഇടം കയ്യിലേ മാണിക്കച്ചം പഴുക്ക മാവേലി നാട് വാണിയിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നു പോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാ
പൂക്കൾ പറിക്കാൻ പോകണം പൂക്കളം എഴുതേണം ഓണം വന്നേ ഓണം വന്നേ തിരുവോണം വന്നേ പറിക്കാൻ പോകണം പൂക്കളം എഴുതേണം ഓണസദ്യ ഒരുക്കേണം മൂഞ്ഞാലാടേണം ഓണത്തപ്പനെ വരവേൽക്കാൻ പുതുകോടിയുടുക്കേണം ഓണസദ്യ ഒരുക്കേണം മൂഞ്ഞാലാടേണം ഓണത്തപ്പനെ വരവേൽക്കാൻ പുതുകോടിയുടുക്കേണം ഓണത്തപ്പനെ വരവേൽക്കാൻ പുതുകോടിയുടുക്കേണം പുതുകോടിയുടുക്കേണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ കാടും വള്ളം ശരി വാക്കാ ചോടുപ്പേരിയും മാമ്പഴം ഇട്ടൊരു പുഴശ്ശേരി കാച്ചിയ മോരും നാരങ്ങ കറിയും അച്ചടി കിച്ചടി ചാറും തപ്പ കുടവായറ എന്നാൽ പോലും തിരുവോണം തിരുവാവണിരാവ് മനസാകിനിലാവ് മലയാളച്ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്
നെയ്യ് ഏലക്ക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഈ സാധനങ്ങളാണ് സേമിയ പായസത്തിന് ആവശ്യം ആദ്യം നമുക്ക് സേമിയം നെയ്യിട്ട് വറക്കാം ഇനി പാല് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഇനി വറുത്ത സേമിയം ഇടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സേമിയ പായസം റെഡിയായി അല്ലാതെ ഈ ഓണത്തിന് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരിക്കലും കൂടിയും എല്ലാവർക്കും ഇന്റെ ഹാപ്പി ഓണം എന്നിട്ട് അത് മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വെക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കും അത് ഞാൻ മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു നന്നായി തുടച്ചു ഇനി അത് നാല് പീസാക്കി മുറിച്ചു ഇനി നമ്മളത് നന്നായി ചെറുതാക്കി മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കായ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അതിക്ക് കാ ഈ കായ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതിക്ക് ഇടുക ഞാൻ ഈ കായ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 
ഇനി ഞാൻ കായ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളം ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാറായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയപ്പിരി ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങി ആയി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറും ആയി തുടങ്ങും ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിത് കോര എടുക്കണം ഇനി നമ്മളത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ കായപ്പിരി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാരും കായപ്പിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി Hello everyone, I am Abhiram Pyar from class 8th. Today I am in front of you to share the recipe of mango pickle. So let's start to make it. The ingredients are 2 medium sized mango, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon chili powder, a pinch fenugreek powder, a pinch asafoetida powder, a pinch turmeric powder 2 tablespoon oil 1 tablespoon mustard dry chilli and curry leaf so now let's start to prepare it first we want to cut mango into small pieces like this first we want to add 1 tablespoon salt and then 1 tablespoon chilli powder 1 tablespoon fenugreek powder 1 pinch asafoetida powder 1 pinch turmeric powder then we want to mix it then we want to heat a pan like this after heating we want to pour some oil into the heat pan after heating the oil we want to add 1 tablespoon mustard then some curry leaves and dry chili after then we want to pour this mixture into this mango pickle after adding the mixture we want to mix it now the tasty mango pickle is ready thanks for watching and happy onam to all
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കര വരട്ടിയാണ് അതിന് ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ നല്ല പച്ച പഴങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ സാധാ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര വരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പഴം ഇങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത് കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് അരിയണം അരിഞ്ഞ് വെച്ച പഴം നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് തളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ലേശം ലേശമായിട്ട് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഴം ഒട്ടി പിടിക്കും ആ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം അരിപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലായനി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ശർക്കര ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലായനി ലഭിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ വെച്ച ലായനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറകിച്ചെടുക്കാം ലേശം സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാര എങ്കിലും നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തള വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ പഴം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ പഴം അതിന് ശേഷം സ്വല്പം ശം ചുക്ക് പൊടിച്ചത് നമുക്ക് വലിച്ചു ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ലേശം ജീരക പൊടിച്ചതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലേശം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി നമുക്കിത് ഇളക്കാം ഇളക്കി ഇളക്കി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് കാത്ത് വെക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണത്തിനും സദ്യക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടി